how are you i hope you are doing well today we will study the topic that is pollination this is chapter number 5 from the book oxford secondary science by terry jennings students aaj hum pollination ke bare mein padhenge to students pollination se kya murad hai aur iski ahmiyat kya hai aur uh, ye kyun uh, paudon mein plants mein pollination ka amal क्यों वकू पजीर होता है सो हेयर आई कैन एक्सप्लेन द डेफिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्राम द एंथर दैट इज़ द मेल पार्ट टू द स्टिगमा ऑफ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लार टू अलाउ द फर्टिलाइजेशन दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन एंड अनदर डेफिनेशन इज इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्राम द मेल एंथर पार्ट of the flower to the female stigma so students uh, in the previous lesson uh, we have studied about the part of the flower so here you have uh, studied about the stigma uh, and uh, this is the uh, ovule or the egg cell so this is the complete structure of the uh, flower and here uh, you can study about the parts of the flowers तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है सबसे पहले हम इस बात के बारे में जानेंगे कि वाई पोलिनेशन हैपन्स पोलिनेशन का अमल क्यों पौधों में वकू पजीर आता है सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन इन अमंग द सीड्स एंड फ्रूट्स तो इनकी रिप्रोडक्शन uh, के लिए या ग्रोथ के लिए इस अमल का होना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर इको सिस्टम इको सिस्टम जिसमें प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ऑल आर इंक्लूडेड तो इसमें सर्वाइवल के लिए जो है वो फ्रूट सीड्स प्लांट्स ट्रीज दे आर इम्पॉर्टेंट टेकिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ऑप्टेनिंग द गुड फूड एंड मेडिसन एंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रिवेंशन इन द एरोजन एंड फ्लड्स तो जिस जिसमें के ट्रीज़ वगैरह हैं खुद स्टूडेंट्स अगर ये प्रिवेंट करते हैं एरोजन को और फ्लड्स को अवॉइड करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन ऑफ स्ट्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वन ऑफ द वेज दैट प्लान कैन रिप्रोड्यूस द ऑफरिंग और स्प्रिंग इज बाई मेकिंग सीड्स तो स्टूडेंट्स हमने इस पोलिनेशन को पढ़ने से पहले ये समझना है कि पोलिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है पौधों का और ये जो है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ स्टिग्मा की तरफ जो है वो पोलन ग्रेन्स या वो ट्रांसफ़र होते हैं अगर ये सेम फ्लावर के के ऊपर जो है वो स्टिग्मा की तरफ जाते हैं पोलन ग्रेन्स तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो अनदर फ्लावर की तरफ जाता है तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं आ फ्लावर मस्ट बी पोलिनेटेड बिफोर इट कैन मेक द सीड्स इट मीन्स इट मस्ट रिसीव द पोलन फ्राम द अनादर फ्लावर ऑफ द सेम स्पेसिस बिफोर द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्राम द स्टेमन टू द स्टिगमा ऑफ द सेम फ्लावर तो यहाँ पर स्टेमन से लेकर स्टिगमा ऑफ द फीमेल पार्ट जो है वो वहाँ तक जो है वो ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स टू दिस इज कॉल्ड टू द अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लान दिस इज द क्रॉस पोलिनेशन is the transfer of pollen between the stamen of the one flower to the stigma of the flower of the different plant this is on the uh, of the same species uh, there are the several ways in which uh, this can happen cross pollination gives a wider variety of young plant that uh, self pollination to so students your cross pollination ka process hai इसमें जो है वो ग्रोथ या रिप्रोडक्शन का अमल ज़्यादा है जिसमें के डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फ्रूट्स एंड सीड्स एंड न्यू प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं दिस हेल्प्स द प्लांट स्पेसिस टू सर्वाइव इफ द कंडीशन और वेयर इट इज़ ग्रोइंग चेंज सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूस द यंग प्लांट्स विच आर ऑलमोस्ट द सेम एज द पेरेंट प्लांट तो सेल्फ पोलिनेशन में जिस तरह से पेरेंट प्लांट होता है उसी तरह से सेम मिलता जुलता जो है वो 
बेबी प्लांट भी होता है टू प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफन हैव द स्टेमन एंड कार्पल विच राइपन एट द डिफरेंट टाइम्स तो स्टूडेंट्स अब हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से वट आर द वेज और द पॉलिनेशन हैपन्स तो किस तरह से कौन कौन से तरीके हैं तो एक इंसेक्ट्स के जरिए भी जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं ये दे हैव मैंशन विंड पॉलिनेशन फ्लावर विंड के जरिए हवा के जरिए भी इसी तरह से पोलिनेशन बाय बर्ड्स एंड पोलिनेशन बाय बैड्स तो इस तरह से डिफरेंट इंसेक्ट्स के ज़रिए बर्ड्स के ज़रिए हवा के ज़रिए पानी के ज़रिए और इंसेक्ट्स के ज़रिए भी ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हम टाइम टू टाइम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ऑफ द प्लांट इज़ द मेनली कैरीड और बाय इंसेक्ट्स सच एज द बीज बटरफ्लाइज दो बटरफ्लाई तितलियाँ जो है जब फूलों पर बैठती हैं तो वो भी पोलन ग्रेन्स को एक फ्लार से दूसरे फ्लार तक ले कर जाती हैं और बाय द विंड A few flowers are pollinated by birds, bats, or the other animals. Flowers which have the pollen carried by the insects are usually brightly coloured and have the nectar. So the students, the ये जो insects हैं, they produce the nectar जो उनके फल flowers के ऊपर से जो juice जो है वो suck करते हैं, उसको nectar कहते हैं. Or the sweet smell as they go from the flower to flower, the insect may spread the pollen. So this is uh, these are the ways how the pollen uh, grains are transferred, how the pollination happens through the insects. and through the wind through the water through the birds and uh, through the bats and uh, uh, so this can happen so students uh, the, this was the video and here you have come to know why the pollination happens and what is the definition of pollination that is most important what is the definition of cell pollination what is the definition of cross pollination so here you have gone through the three ideas pollination cell pollination and cross pollination and the ways through which the pollination happens and the next video i would like to tell you about the how uh, the procedure happens how this all process happens through the insects and uh, water and wind so students take care bye bye if you need any difficulty you can write in the comment box take care bye bye